नाव श्रीदत्त नंदकुमार राऊत किल्ले वसई मोहीम प्रमुख आणि दोनशे पंच्याऐंशीव्या वसई विजयोत्सवाच्या निमित्ताने वसई विधान महानगरपालिकेने इकडे अतिशय जल्लोषात हा उत्सव साजरा करायला घेतलेला आहे आणि त्यानिमित्ताने विविध अंगी म्हणजे बालजत्रा शस्त्र प्रदर्शन रांगोळी प्रदर्शन खाद्य जत्रा विविध नाटकांचे प्रयोग सांस्कृतिक देखावे अशा बरगतच कार्यक्रमाचा इकडे सोहळा पुढच्या तीन दिवसामध्ये सुरू राहणार आहे याच कार्यक्रमाचा एक भाग असलेल्या शस्त्र प्रदर्शनाला आपण आता भेट देणार आहोत सगळी शस्त्र पाहत असताना अनेक जण प्रश्न करतात की ही शस्त्र कुठून मिळाली किंवा यांचं महत्व काय किंवा याच्या मागचा सांस्कृतिक वारसा काय तर खरं तर आपण या सगळ्या गोष्टीकडे आपल्या हेरिटेज प्रॉपर्टी म्हणून हेरिटेज धरोहर म्हणून पाहिलं पाहिजे महाराष्ट्रातल्या विविध ठिकाणी विविध वंशजांकडे विविध ठिकाणी अगदी मी म्हणलं की ग्रामपंचायतीपासून गावातल्या खेडोपाड्यातल्या प्रत्येक घरामध्ये तुटकं चांगल्या स्वरूपातलं मोडकं अशा बऱ्याचशा परिसरामध्ये तलवारी ढाली बंदुका त्याच्यानंतर खंजीर आहेत युद्धात वापरलेले भाले आहेत असे लहान मोठ्या स्वरूपांमध्ये मिळतात आपण या सगळ्या गोष्टींचा जर विचार केला तर महाराष्ट्रातलं प्रत्येक गाव न गाव हे खर तर म्युझियम होऊ शकतं किंवा ज्याला आपण संग्रहालय असं म्हणतो याचा बारकाईने विचार केला तर त्या गावामध्येच ते संग्रहालय तयार झालं तर गावामध्ये उपलब्ध झालेल्या तत्कालीन शस्त्रांचे विविध प्रकार आणि ते शस्त्र वापरायच्या पद्धती याच्यावरती एक नव्याने प्रकाश पडू शकतो काही शस्त्र जी आहे ती आपल्यासोबत एक संवारकता किंवा एक क्रूरता घेऊन आलेली असतात त्यापैकी याला साखळी दंड किंवा प्रत्येक जण साखळी वगैरे असं त्याचं संबोधतो नाव जर तुम्ही बघितलं त्या साखळीला पुढे एक तोफेच्या गोळ्यासारखं वजनदार असं वजनदार असा गोळा लागलेला आहे आणि असं म्हणतात की युद्धस्थळी ज्या वेळेला विविध कैदी वगैरे पकडले जायचे आणि ज्या या या कैद्यांना अर्थात आपल्यासोबत ठेवून चालायचं नाही तर त्यावेळेला हे सगळे पोसावं लागायचे आणि अशा वेळेला हे काहीतरी ठार मारण्यासाठी किंवा त्यांच्याकडून एखादी वस्तू एखादी गोष्ट वधून घ्यायची असेल तर त्यांच्या डोक्यावरती याचा कृष्ण प्रहार करून त्यांना ठार मारला जायचं आणि वरच्या बाजूला अर्थातच सगळ्यांना आवडतं असं गुरज आहे गुरज हे सर्वात प्राचीन शस्त्र मानलं जातं युद्धाच्या वेळेला छातीवरच चिलखत आहे सोबतच एखाद्या वेळेला डोक्यावरती जबरदस्त वार करायचा असेल अशा प्रकारे गुरजाने त्याची जास्तीत जास्त हानी केली जायची दोन शस्त्र आणि सोबत खाली या सगळ्यांपासून जर वाचायचं असेल तर ते चिलखत किंवा शिरस्त्राण म्हणून जे वापरलं जायचं आहे ते त्यांच्या समोर पाहायला मिळतं साधारणपणे आपले जे डोळ्यांचा भाग आहे डोळ्यांचा भाग आहे आणि कान हे व्यवस्थितपणे बंद झाले पाहिजेत त्या अनुषंगाने त्यांची रचना केलेली असायची माझ्या कानाकडला भाग आणि डोळ्यांकडला भाग याच्यामध्ये संपूर्णपणे हे बंदिस्त राहतो इथे वरच्या बाजूला एक नॉक ठेवलेली आहे साधारणपणे आपला सैनिक ओळखण्यासाठी याच्यामध्ये पीस ठेवला जायचं आणि मग रंगाद्वारे धनुष्यधाळी धनुर्धाळी माणूस आहे किंवा आपल्या सैन्यातला अधिकारी आहे तो इकडे ज्या रंगाचा पीस आहे किंवा ज्या पद्धतीचं सिग्नल ठेवलेलं आहे त्या पद्धतीने आपला सैनिक तो ओळखायचा तो बघत असाल म्हणजे कान आणि डोळे संपूर्णपणे बंद राहतात अर्थात हे वजनदार आहे आणि आपण ज्यांना स मावळे मावळे असं म्हणतो त्या मुळात खरंच खरंच ते सैनिकी पेशामध्येच असणार आहेत त्यामुळे त्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी हा अतिशय महत्वाचा भाग असतो इथे आपण हे पहा की एक नाविक दलाशी संबंधित एक होका यंत्र आहे साधारणतः पाण्याचा आणि आपल्या हवेचा जो काही दाब आहे जेव्हा आपण एखादं होका यंत्र वापरतो त्या होका यंत्रानुसार हे साधारण जे होका यंत्र त्याच्यानुसार आपल्याला नॉर्मली ईस्ट आणि वेस्ट म्हणजे पूर्व पश्चिम अशा दिशेनुसार नॉर्थनुसार हे होका यंत्र आपण वापरतो पण परंतु जेव्हा एखादी पांडुबी म्हणजे सबमरीन जेव्हा पाण्याच्या आत खाली जाते तेव्हा पाण्यामध्ये त्या हवेचा दाब आणि पाण्याचा दाब एकत्रित होऊन त्यासाठी हे होका यंत्र खास करून बनवले गेलेले आहे त्यानंतर इथे आपण हे संडाई तसेच हेमिस्पिरियल स्पियर असं म्हणतो आपण याला हे नॉटिकल हेक्झोनंट हे होका यंत्राचे वेगवेगळे प्रकार आहेत हे मोस्टली तुम्ही काही ठिकाणी बनले दिल्लीला पाहिलं असेल जयपूर जैसमेळ या ठिकाणी फार मोठी प्रतिकृती याची आहे पूर्वीच्या काळात जी काही मोठी माणसं होती ती सूर्यकिरणांवरनं आपले घड्याळं सांगायची त्याचप्रमाणे ब्रिटिशांनी हे होका यंत्र तयार केलं सूर्यकिरण याला सनडाईल असं म्हटलं जातं याचा सूर्य आता सध्या तरी बाराच्या बाळाने 
याचे जी काही सावली जिथे पडेल त्यानुसार तिथे त्या काटा किती वाजल्या त्यानुसार आपण बोललो जातो तसेच ईस्ट आणि वेस्ट नॉर्थ त्यानुसार त्याची मांडणी केली जाते याच्यामधले हे नॉटिकल नॉटिकल एक्झोनंट म्हणून आहे हे पण आरमारी होका यंत्र आहे आत्ताच्या काळात जेव्हा एखादं जहाज हे बोटीतून जातं त्या जहाज जातं बोट जाते तसेच विमानं सुद्धा जातं आजकाल खूप साऱ्या यंत्रणा आहेत की त्यांना एक दिशा दर्शवतात त्यावेळेला एखादं नक्षत्र कुठलं ओळखायचं त्यानुसार आपण बोट कधी पाण्यात काढायची कुठल्या नक्षत्रानुसार आपण ती पुढे चरकायची त्यासाठी हा स्पियर त्यावेळेला आला स्पियरवर तुम्ही जर नीट पाहाल इथे काही असे नक्षत्रांचं तुम्हाला चित्र दिसतील मीन रास सॅजिटेरियस कॅप्रिकॉन सगळ्या राशीनुसार इथे डिग्रीजनुसार त्यांना फिरवलं जातं आणि त्याच्यानुसार ते ठरवले जायचे की बाबा आपल्याला कुठल्या दिशेला जायचंय आणि किती कुठल्या नक्षत्रानुसार जसं पंधरावड्यानुसार पुढे जायचं म्हणजे जमदाण म्हणून एक शस्त्र दाखवलं जातं पण तुम्ही जर बघितलं तर एखाद्या शत्रू शरीरामध्ये सापडलेल्या माणसाला अशा पद्धतीने हे ऑपरेट होतं आणि अर्थातच पकडल्या गेलेल्या माणसाला माणसाची जीभ असू दे किंवा गळ्याकडला भाग असू दे किंवा शरीरातली बोटं वगैरे असू दे ती एक प्रकारे त्याला त्रास देऊन त्याच्याकडून बातमी काढण्याचं काम या जमदाडीतर्फे केलं केलं जायचं आपण इथे तार संदेश म्हणजे टेलिग्राम असं पाहणार आहोत पूर्वीच्या काळात एकमेकांना नाविकांना संदेश देण्यासाठी या टेलिग्रामचा उपयोग केला जायचा यामध्ये विविध प्रकारचे ब्रिटिशांनी बनवले जायचे फुल हाफ स्लो असे वेगवेगळे असे इथे संकेत आहेत त्यानुसार टेलिग्राममधून इथे ही तार जोडली जायची आणि त्यानुसार त्यांना त्या आकाराने तेवढ्या तारेने संदेश दिला जायचा दरवर्षीच्या परंपरेप्रमाणे दोनशे पंच्याऐंशीव्या विजय दिनाच्या उत्सवाच्या निमित्ताने आपण किल्ले बांधणी स्पर्धा आयोजित केलेली आहे आणि यावर्षीच्या विजय उत्सवाच्या किल्ले बांधणीचं वैशिष्ट्य असं आहे की या ठिकाणी वसईचा किल्ला राजगड पन्हाळा सिंहगड जंजिरे मुरुड मुरुडचा किल्ला किंवा जंजिरे मेहरूप त्याला असं म्हणतात राजगड सोबत विजयदुर्ग अशा आठ किल्ल्यांच्या मातीच्या प्रतिकृती इथे तयार केल्या आहेत आपल्या आपण सर्वजण वसईच्या किल्ल्यात आहेत आणि पहिल्यांदा आपल्या भागामध्ये वसईचा एवढा अवाढव्य असा किल्ला या ठिकाणी डेस्पन थीम आर्ट नावाच्या तरुणांनी बांधलेला आहे तुम्ही बघत असा याच्यामध्ये वसई किल्ल्यातली प्रमुख चर्चेस किल्ल्याला एकरूप झालेले एकूण दहा बुरुज मराठ्यांची शौर्यगथा दाखवणारे आई वजेश्वरी शिवमंदिर हनुमंताची दोन मंदिरं अशा महत्वाच्या वास्तू या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात हे दाखवायचं मुख्य कारण आहे एवढा वसईचा किल्ला मोठा आहे किंवा एवढ्या मोठ्या एवढ्या मोठ्या स्तरावरती वास्तूनी संपन्न आहे ही गोष्ट बरेच जणांना माहिती नाही हा वसई किल्ल्याचा परिसर एकशे दहा एकरचा आहे आणि साधारणपणे तीन दिवस देखील कमी पडतात हा वसईचा किल्ला बघायला तर या मुलांचं खऱ्या अर्थाने कौतुकच आहे की त्यांनी वसई किल्ल्याची एक प्रामाणिक छाप या विजय उत्सवाच्या निमित्ताने सर्व अभ्यासकांपुढे आणि इतिहासप्रेमी पुढे ठेवलेली आहे आज बर भारतातल्या कुठल्याही युद्धाला जे जमलं नाही ते म्हणजे ठाणे जिल्ह्यातले एकशे एकोणीस किल्ल्याची म्हणजे आपण हे सत्तावीस महिन्यात जिंकलेले दुर्दैवाने त्याच्यावरती लिहिलं गेलं नाहीये आता हे किल्ले कुठले वगैरे वगैरे तुम्हाला आता मी पुढच्या भटकल तिथे सांगेल ज्याला तुम्ही आम्ही चिमाजी अप्पा म्हणताय त्यांचं नाव आहे अंताजी अनंत आता चिमाजी कोणी ठेवलं ज्याला वाटलं त्यांनी ठेवलं त्यांचं ऐतिहासिक कागदपत्रामध्ये तर त्यांचं नाव आहे ऑन रेकॉर्ड चिमणजी चिमणाजी त्यामुळे आता यापुढे प्रवास करताना मी चिमणाजी अप्पा बोललो तर काय वेगळं मानून घेऊ नका याने नवीन बारस वगैरे केलं आज वसई स्टेशनला जेव्हा गाडी लागते त्यावेळेला तुम्ही सगळे बी एस बघतात वसई म्हणजे बी एस लिहितात पण वसईचं नाव काही ब्रिटिशांनी बॅसिन असं केलं नाही ते कसं पडलं तर वसई स्टेशन पासून आलेला माणूस येणारा जो कामगार वर्ग होता वसई किल्ल्यामध्ये शेतीच्या निमित्ताने या फॅक्टरीच्या निमित्ताने ते डायरेक्ट सांगायचे बॅसिन 
बैसिंग बैसिंग करते वसेला पुढ़े बैसिंग कंटिन्यू न पड़ा पोर्तुज कालखंडा मधे कि डॉम बंसाई मटल जाए जैसे अर्थ है पोर्तुज शब्दा कि उमरावाच शहर मन अपन आता वसई मन तो बरच जन वसई से हिचत लिखते नहीं तो कि मराठ में वसई कि बंदकाम के लिए नहीं तेजे किमान पन्ना शंबर वर्ष पन्ना एक वर्ष ऐसी वर्ष एक पेपर्स उपलब्ध है वसई का कि मराठा ने जिंक सोला मे सत्रह सत्रह एक जिंक मराठा ने किले की फार मोटा प्रमाण में दाखबुजी के लिए कशा रीति मैं संगत है आज एक चिमाजप्पा के स्मारका मगे यशवंत बुरुदाला जता लिखता कि अरे बुरुज कुछ पड़ने मेरी लड़ाई जा बड़े लोग पुस्तक है कि बुरुज पड़ला नहीं है तो कस है ओ कि जिंक है मराठे एक वर्ष अच्छे बसू रहा तीजा पड़ेगा बुरुज राहू दे आठ मन मन तो यह लोग बंदकाम के लिए कैसे रोज के हिशोब उपलब्ध है हिंदू स्थापत्य शास्त्र लगे गोलाकार बुरुज चिरेबंदी दगड़ वे बढ़ा कारण की तुम्हें जेव कि बगता बदल पे पाजे खाल बंदकाम बिंदू स्थापत्य शास्त्र प्रमाण वर्षा बाजूला पोर्तुजी जी वस्ती कि बंदकाम के लिए ओबर दोबर दगड़ पोर्तुजी ने जेव हा कि वीस जानेवारी पंद्रह छत्तीस जिंकला कि मलिक तुगान गुजरात सुलताना चाव घेदार मलिक तुगान यठिका होता जेव बंदकाम पांच मीटर की तटबंदी सात मीटर कर कि आम्मी बनला वरती शिलालेख को दोन शिलालेख होते खाल एक दरवाजे वरती होता तो लोक लंपास के अजु एक रायला शिलक तो तक पंद्रह छत्तीस मन बाले कि पुनर्बाधनी के लिए उल्लेख है पुनर्बाधनी शब्द फार महत्व है कि ऑलरेडी जे होता को आयता मिला कि डिमोलिश कर नवीन बधत नहीं जिंक हा शब्दा अर्थ अपन कसा घतो मेन मेन मजे नेहम्मी मनते मराठें लहानतल लहान लड़ाई कि मोटली मोटी लड़ाई हे गौरवशाली है ये कारण अस लक्षा गया अपने कहीं वस्तु नहीं है अपने कहीं प्रतिकूल तीस सीस्टम है का आम टेक्नोलॉजी है का यूरोपा गेलावती नेपोलियन बोनापाट ने लहान से थी एक टेबला शेवट की मीटिंग घी तेजी जड़ने की मेणबत्ती तुम्हें दाखता है हजार रुपये तिकट घर का तो नेपोलियन ने आयुष्या शेवट की मीटिंग क्या घी तो आप लोग मेणबत्ती बगुन जो इतने शिवाजी मारा रोज कुछ बसले कसे का आता जो तलवारी बढ़ा रोज से आप बगत का अपना तो फील मिलते का अपन य राष्ट्रीय सगै चारित्र्या बाबा साहब नेह भी मना राष्ट्रीय चारित्र निर्माण मी मजा देश मन विचार करते मी वसई है कशाला वसई है मी भारतीय देश है इंडिया को इंडिया शब्दा अर्थ क्या है जिक विचार ने बुड़सड़े मगासले लोग इंडिया अपन मन तो आई एम इंडियन इंडिया शब्द है क्या भारत बोल पाइजे तुला संगित चल का बुड़सड़े अनाडी लोक प्रांत इंडिया कसल इंडिया कसल इंडिया भारत हा देश है हा रघुवंशा देश है रामायण आणि महाभारताच्या कथा आमच्या वाडवडल्याने सांगितलेल्या आहे परंपरेने मौखिक परंपरेने लोकांनी पाहिले आता लोक राम होता का लक्ष्मण होता होता की नाही याच्यावरती पण संशय घेतात का का संशय घेतात का संशय घेतात उद्या चिमाजी अप्पा या नावावरती पण संशय घेणार जर तुम्ही पत्र प्रकाशित नाही केली तरी बोलते कोणतरी चिमाजी विमाजी कोणतरी होता आपल्या राष्ट्रीय पुरुषांची चरित्र लिहिली गेली पाहिजे प्रत्येकाच्या मुखोद्योग राहिले पाहिजे आपली शिक्षण व्यवस्था जी आता या ब्रिटिशांनी लादलेली आहे आपल्यावरती भंगार शिक्षण व्यवस्था त्याने तुम्ही फक्त नोकर वर्ग होता आहे लक्षात घ्या भारताला हे जे ब्रिटिशांनी शिक्षण व्यवस्था निर्माण करून दिली आहे त्याच्यावरती आजपर्यंत कोणी अभ्यास विचार मांडला आहे गुरुकुल परंपरा कुठे जिवंत राहिली आता भारतामध्ये ज्या काही लाखो गुरुकुल गुरुकुल होते त्या परंपरा आता कोणी शिल्लक राहिले ब्रिटिशांनी ते उद्ध्वस्त करून टाकले तुम्ही रामायण महाभारती संशयित आहे का होतं तुम्ही वाचायलाच तयार नाही इकडे आलेल्या एका तरी मॉन्युमेंट्सला पुरातत्वाने नाव नाव नंबर टाकलाय का लोक या चर्चमध्ये आल्या नंतर राणीचा माल होता असं जरा उंच विंच दिसतं ते बरं की नाही तुम्ही आपल्या परीने जे चांगलं करता येईल ते करा आणि वसई विजय उत्सवाचा मुख्य हेतू तो आहे की तुम्हाला त्याची जाण यावी अभ्यासपूर्ण महती कभी मिला आज इतना मेरा महित है कि तुम्हें 
प्रत्येक जन पुढल्या वर्षी ज्या वेळेला इथे वसई विजयोत्सव असेल त्यावेळेला तुमच्या परिचित जे इथे आले नसतील त्यांना सुद्धा तुम्ही आवर्जून सांगाल कारण तेव्हाही श्रीदत्त राऊत सरच असणार आहे आपलं म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन जे आहे तर त्यांनी आपली चांगल्या प्रकारे व्यवस्था केली सकाळपासून की आतापर्यंत आपल्या कोणालाही काहीही त्रास होऊ नये तर आपल्या पाण्याची आपल्याला एनर्जी ड्रिंक आणि अँब्युलन्सची सुद्धा त्यांनी सोय केलेली तर आपल्या ना नगरपालिकेचे देखील आम्ही आभार मानतो सर्वप्रथम इथे यायला मिळालं ही काहीतरी भगवंताची कृपा असावी असं मला वाटतं कारण या ज्या भूमीवर आमच्या पूर्वजांनी म्हणजे नारोशंकरांनी लढाई करून त्यांचा जो काही वाटा असेल हे घेण्यात त्याचे सर्वता आम्ही वंशज आहे हा सगळ्यात मोठा एक भाग्य म्हणावं लागेल असं मला वाटतं वाल्मिकी रामायणात सात स्टोरीच्या बिल्डिंग विमान असं त्याला नाव होतं त्याच्यापेक्षा भव्य प्रसाद असं त्यात त्यांनी वर्णन केलेलं आहे आणि त्याच्यात जो फ्लोरा आणि फॉना मी आजच्या भाषेत वनस्पती आणि प्राणी यांचं जे जे वर्णन आहे आज ते सगळं म्हणजे तो जो मार्ग आहे त्याच्यात ते आज सुद्धा तसंच्या तसं सापडत कुलगुरू होते त्यांनी म्हणजे त्या काळी मोबाईल होते मधुमक्षिकेच्या आकाराचे मोबाईल त्या काळी होते विमान तर होतंच अर्थात म्हणजे विमानशास्त्र जेव्हा भारतात इतकं प्रगत होतं त्या काळी विमानं होती कुबेराचं विमान रावणाने चोरलं त्याचाच तो सावत्र भाऊ त्याचं विमान चोरलं त्यांनी तर हे सगळे उल्लेख आहे आणि आपलं म्हणजे जसं यांनी म्हटलं की देश ही संकल्पना त्या काळी म्हणजे पूर्ण भारत भारतच नव्हता म्हणजे अख्खं विश्व ज्ञानेश्वर माऊलींनी बाराव्या अध्यायात हे विश्वाची माझे घर जे म्हटलं ते रामरायांनी बघितलं आणि ते पूर्ण विश्व त्यांच्या अधिपत्याखाली होतं